Hello and welcome you all to my channel Chemistry Redefined. My name is Ankur Goyal and today in this video lecture we are going to continue from where we left earlier. Students, in your previous video lecture, I have started the Haloalkanes a very important property start thi, which was the nucleophilic substitution over Haloalkanes. I have told you that Haloalkanes are considered as the synthetic tools in the hands of organic chemists because they are so many reactive molecules that starting from those Haloalkanes we can synthesize almost any other compounds. उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को चार कैटेगरीज में क्लासिफाई करा जा सकता है जिसमें से सबसे पहली कैटेगरी हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट करी थी दैट वाज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर एट रिलेवेंट रिएक्शंस आप लोगों को स्टूडेंट्स पढ़ने हैं जिसमें से चार रिएक्शंस मैं आप लोगों को ऑलरेडी लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर करवा चुका था द फर्स्ट फोर रिएक्शन दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड वर द सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सी ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूशन बाय अमोनिया in today's video lecture we are going to cover the remaining four uh, nucleophilic substitution reactions so starting with the fifth nucleophilic substitution reaction the fifth reaction is substitution by cyano group so students yaad rakhiye whenever we are supposed to convert the alkyl halides to cyanides agar hame alkyl halides ko cyanides mein convert karna hai so, a general reaction dekhe, whenever we treat any Rx with KCN or NaCN, potassium cyanide or sodium cyanide, so you can take anything from it. So, in this KCN, K positive and CN negative, hota hai. CN negative is a nucleophilic part. So, this nucleophilic part, C negative, you can attack negative charge ke through alkyl group and substitute the halogen atom ko substitute karta hai. and this result in the formation of cyanides. एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर हम C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड के ऊपर पोटेशियम साइनाइड से अटैक करवाते हैं तो विद दिस पोटेशियम साइनाइड दिस CN विल अटैक ओवर दिस इथाइल ग्रुप एंड द Br वुड बी सब्स्टिट्यूटेड एंड दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ C2H5Cn प्लस KBr सो आप क्लियरली देख सकते हैं दिस इज अ काइंड ऑफ स्टेप अप रिएक्शन जहां पे हम एक स्मॉलर एल्काइल ग्रुप से एक बिगर एल्काइल ग्रुप में प्रोसीड कर सकते हैं सो दिस रिएक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन नाइट्राइल दिस कंपाउंड बिकम्स प्रोपेन नाइट्राइल इसी कैटेगरी में स्टूडेंट्स द नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम डिस्कस करेंगे इज सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसायनो ग्रुप याद रखिएगा अगर हमें साइनाइड्स बनाने हैं तो वी टेक पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड एज द रिएजेंट लेकिन अगर हमें आइसोसाइनाइड्स बनाने हैं तो हम इसी एल्काइल हैलाइड को AgCN से रिएक्ट करते हैं एंड इन दिस केस दिस नाइट्रोजन विल अटैक थ्रू इट्स लोन पेयर ओवर दिस एल्काइल ग्रुप एंड दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ RnC प्लस AgX इसका भी एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं फॉर एग्जांपल CH3Br को अगर हम AgCN के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो नाइट्रोजन अटैक करेगा यहां पे मिथाइल ग्रुप के ऊपर और ये बन जाएगा CH3NC प्लस AgBr सो दिस इज अ स्टेप रिटेंशन इसमें कोई स्टेप अप नहीं होता स्टूडेंट्स याद रखिएगा ब्रोमोमीथेन से हमें मिला है मीथेन आइसोनाइट्राइल अब नाउ स्टूडेंट्स दीस टू रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फ्रॉम अ कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये डिस्कस करना है कि पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड ये दोनों ही आप देख सकते हैं द नेगेटिव स्पीशीज दोनों में CN यहां पे भी है और यहां पे भी है बट देन द क्वेश्चन अराइज कि KCN से हमें साइनाइड्स क्यों मिलते हैं और AgCN से आइसोसाइनाइड्स क्यों मिलते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू रिएजेंट्स व्हाई वन ऑफ द रिएजेंट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड व्हाइल अदर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड ये हमें डिस्कस करना है सो so, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा So students ये याद रखिएगा KCN is an ionic compound potassium cyanide या sodium cyanide ionic compounds होते हैं and when they dissociate as K positive plus CN negative तो ये याद रखिए इनके dissociation से जो cyanide ion produce होता है उसमें जो negative charge होता है that is over carbon while the nitrogen still contains a lone pair तो carbon पे negative charge और nitrogen पे lone pair होता है और carbon और nitrogen दोनों ही nucleophilic होते हैं 
ऐसी कोई भी अटैकिंग स्पीशीज जिसमें दो अलग अलग आइटम एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकते हैं दो जानोन एज द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स ऐसी स्पीशीज को हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा जब हम इन्हें एल्काइल हेलाइट्स के ऊपर अटैक करवाते हैं तो फिर दो पॉसिबिलिटीज हैं कार्बन अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू एल्काइल ग्रुप पे अटैक कर सकता था या नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के थ्रू भी एल्काइल ग्रुप पे अटैक कर सकता था बट स्टिल द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द अटैक ऑफ कार्बन बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉगर देन नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड तो याद रखिएगा पोटेशियम साइनाइड एक आयनिक कंपाउंड है जिसके डिसोसिएशन से सीएन नेगेटिव मिलता है बट उस सीएन नेगेटिव में ऑल दो बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन आर अवेलेबल एज अ न्यूक्लियोफाइल दे कैन बोथ अटैक ओवर द एल्काइल ग्रुप बट स्टिल अटैक की प्रेफरेंस उसी स्पीशीज को मिलेगी जो ज्यादा स्ट्रॉगर बॉन्ड बनाएगी तो याद रखिएगा कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉगर होने की वजह से नाइट्रोजन के थ्रू अटैक नहीं होता कार्बन के थ्रू प्रिडोमिनेंटली अटैक होता है एंड दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड्स तो यहां पे सी अटैक करेगा और जैसे ही ये सी अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू आर पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा एल्काइल साइनाइड so this is the case with potassium cyanide or sodium cyanide potassium cyanide or sodium cyanide ionic compounds hote hain ye importantly yaad rakhiyega on the other hand students agcn is predominantly a covalent compound agcn a covalent compound hota hai yahan pe carbon aur silver ke beech mein covalent bond hai jiski wajah se carbon yahan pe as a nucleophile available hi nahi hota yahan pe only the lone pair over nitrogen is available as a nucleophile and that's why jab bhi hum एल्काइल हेलाइट्स के ऊपर एजीसीएन से रिएक्ट करवाते हैं तो ओनली द नाइट्रोजन कन अटैक थ्रू इट्स लोन पेयर एंड दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड्स सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स अगेन ये याद रखिएगा पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके डिसोसिएशन से मिलने वाला सी एन नेगेटिव एक एम्बीनेट न्यूक्लियोफाइल होता है जिसमें सी पे नेगेटिव और एन पे लोन पेयर होता है ऑल दो इन दोनों में से कोई भी अटैक कर सकता था एल्काइल ग्रुप के ऊपर लेकिन अटैक फिर भी कार्बन ने करा क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉगर होता है वाइल ऑन द अदर हैंड एजीसीएन एक कोवेलिन कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन कभी एज अ न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल ही नहीं होता यहां पे द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज नाइट्रोजन नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के थ्रू अटैक करेगा एल्काइल ग्रुप पे एंड दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड्स तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट रिएक्शंस सब्सिडिशन बाय साइनो एंड सब्सिडिशन बाय आइसोसाइनो ग्रुप आई होप आपको ये कांसेप्ट क्लियर होगा Let's proceed with the next reaction. Seventh reaction is substitution by nitrite group. Substitution by nitrite group means whenever we treat any alkyl halide with सोडियम और पोटेशियम नाइट्राइट सोडियम और पोटेशियम नाइट्राइट में स्टूडेंट स्ट्रक्चर ये होता है एन ए पॉजिटिव ओ एन डबल बॉन्ड ओ ओ पे नेगेटिव और नाइट्रोजन पे लोन पेयर तो जी हां स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा जस्ट लाइक द सी एन नेगेटिव इवन द एन ओ टू नेगेटिव एज एन एम्बिडेन न्यूक्लियोफाइल इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है बट ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज अवेलेबल होने की वजह से ऑक्सीजन प्रिडोमिनेटली एक बेटर न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है टू अटैक ओवर दिस मेथाइल ग्रुप और बी को सब्सटीट्यूट करते हुए दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सी एच थ्री ओ एन डबल बॉन्ड ओ सो दिस इज नाइट्राइट दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज सी एच थ्री एन ओ टू और इस कंपाउंड का नाम होगा मिथाइल नाइट्राइट इसी के कंपैरिजन में एक नियरली सिमिलर रिएक्शन स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंसिडर करते हैं सब्सिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप सब्सिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप में वेन एवर वी ट्रीट एनी एल्काइल हेलाइट विद एजीएनओ टू अब अगेन स्टूडेंट्स देखिए एन एनओ टू और एजीएनओ टू दोनों में जो नेगेटिव पार्ट है द न्यूक्लोफिलिक पार्ट दैट सीम्स टू बी सेम यहां पे भी एनओ टू अटैच है और यहां पे भी एनओ टू अटैच है बट अगेन देर इज अ सेम डिफरेंस एन एनओ टू एक आयन एक कंपाउंड था जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों एज ए न्यूक्लोफाइल अवेलेबल थे बट अनलाइक एन एनओ टू एजी एनओ टू एक कोवेलेंट कंपाउंड है इसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स ये होता है इसमें ऑक्सीजन इज कोवेलेंट ही बॉन्डेड टू सिल्वर ड्यू टू विच ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल एज ए न्यूक्लियोफाइल इनफैक्ट नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और ऑक्सीजन पे भी यहां पर लोन पेयर अवेलेबल है ये दोनों ही अपने लोन पेयर की वजह से न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट तो कर सकते हैं बट ये याद रखिएगा ऑक्सीजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन इज रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो एक बेटर लोन पेयर डोनर की तरह एक्ट करता है तो यहां पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से एक बेटर डोनर एक्ट नहीं कर पाता इनफैक्ट 
नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के थ्रू यहां पे अटैक करके बी को सब्सटीट्यूट करेगा एंड दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सी एच थ्री एन डबल बॉन्ड ओ कॉर्डिनेट बॉन्ड ओ सो स्टूडेंट्स दिस कंपाउंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो प्रोडक्ट इस कंपाउंड का नाम होगा नाइट्रोमीथेन सो आई होप आपको ये चार बड़े इंपॉर्टेंट रिलेटिव रिएजेंट समझ में आए होंगे जब हमें साइनाइड्स बनाने होते हैं तो हम पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं अगर हमें आइसोसाइनाइड्स बनाने हैं तो सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे सिमिलरली अगर हमें नाइट्राइड बनाना है तो NaNO2 या KNO2 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है लेकिन अगर हमें नाइट्रो कंपाउंड्स प्रोड्यूस करने हैं तो CH3Br या किसी भी अल्काइलाइट को AgNO2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे उसके बाद स्टूडेंट्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन द लास्ट रिएक्शन इन दिस कैटेगरी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच इज the substitution by alkynide group so now let's first discuss ki alkynide group kya hota hai what is the meaning of this alkynide group स्टूडेंट्स याद रखिएगा दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिस इज अगेन अ स्टेप ऑफ रिएक्शन ये एक ऐसा मेथड है इन विच वी कैन कन्वर्ट द स्मॉलर एल्काइंस टू द बिगर एल्काइंस सबसे पहले स्टूडेंट्स ये याद रखिए कि जितने भी ट्रिपली बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं द ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन आइटम अनलाइक द डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम एंड द सिंगली बॉन्डेड कार्बन आइटम द ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन आइटम्स आर स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड द रीजन बिहाइंड देयर ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर एस कैरेक्टर आप सभी लोगों को मालूम है द सिंगली बॉन्डेड कार्बन आइटम्स आर एस पी थ्री हाइब्राइज द डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम्स आर एस पी टू हाइब्राइज and triply bonded carbon atoms are sp hybridized and greater the s character more is the electronegativity aur ye yaad rakhiyega due to the greater electronegativity of this triply bonded carbon atom kyunki ispe s character zyada hota hai nucleus ki vicinity zyada hoti hai iske paas therefore this carbon hydrogen bond becomes slightly more polar ye carbon hydrogen bond thoda polar ho jata hai unlike the alkenes or alkynes वैसे तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं लेकिन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम में जो सी एच बॉन्ड होता है दैट अटेन अ वेरी स्लाइट पोलैरिटी बिकॉज ऑफ द ग्रेटर इलेक्ट्रॉनिकेटिविटी ऑफ दिस एस पी हाइब्रिडाइज कार्बन एटम तो ये याद रखिए स्टूडेंट्स इससे होता क्या है कि जब ये सी एच बॉन्ड पोलर हो जाता है तो बिकॉज ऑफ दिस पोलैरिटी दिस हाइड्रोजन बिकम स्लाइटली मोर एसिडिक जब भी हम इसे किसी रिएक्टिव एलिमेंट लाइक सोडियम या पोटेशियम से रिएक्ट करवाते हैं तो दिस सोडियम विल डिस्प्लेस दिस हाइड्रोजन एंड दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एन ए जिसमें सी पे नेगेटिव और एन ए पे पॉजिटिव है प्लस हाफ एच टू गैस विद अपअप साउंड इज रिलीज सो ये याद रखिएगा जैसे ही ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम से एच हटता है सी पे नेगेटिव आ जाता है तो दिस बिकम्स द एल्काइनाइड ग्रुप ठीक है दिस इज सोडियम एल्काइनाइड इन दिस पर्टिकुलर केस इस एल्काइनाइड ग्रुप को बोलेंगे सोडियम इथाइनाइड याद रखिए अगर हमने इथाइन से सोडियम एल्काइनाइड डेवलप कराया तो दैट वुड बी सोडियम इथाइनाइड सिमिलरली अगर हम सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच को सोडियम से रिएक्ट करवाते तो सोडियम अगेन एस एच को डिस्प्लेस कर देता है एंड दिस वुड हैव रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव एन ए पॉजिटिव प्लस हाफ एच टू गैस तो आपकी बार इसे इस रिएजेंट को बोलेंगे सोडियम प्रोपाइनाइट तो आई होप आपको एल्काइनाइट क्लियर हैं जब भी ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन आइटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज अटेन हो जाता है तो इट बिकम्स एन एल्काइनाइट ग्रुप और यही हमारा रिएजेंट होगा स्टूडेंट्स हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन में दिस एल्काइनाइट पार्ट विल एक्ट एज अल्योफाइल जो एल्काइनलाइट पे से हेलोजन आइटम्स को सब्सटीट्यूट करेगा सो so एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं सपोज कीजिए वेन एवर वी ट्रीट एनी एल्काइल हेलाइट विद सोडियम एल्काइनाइट फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम इथाइनाइट से रिएक्ट करवाते हैं सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव एन ए पॉजिटिव सो दिस इथाइनाइट ग्रुप बींग अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लोफाइल अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू एल्काइल ग्रुप पर अटैक करके बी आर को सब्सटीट्यूट करेगा और यह बन जाएगा सी टू एच फाइव सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच सो आप देख सकते हैं कि इथाइल ब्रोमाइड वेन ट्रीटेड विद सोडियम इथाइनाइड इज कन्वर्टेड टू ब्यूट वन आइन तो इट एम्प्लाइज कि दिस इज अ स्टेप अप रिएक्शन सिमिलरली एक और एग्जाम्पल कंसिडर करिए अगर हम इथाइल ब्रोमाइट को सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एन ए से रिएक्ट करवाते हैं स्टूडेंट्स तो अगेन दिस इथाइनाइड ग्रुप विल एक्ट एज अल्योफाइल ये मिथाइल ग्रुप अटैक करके हेलोजन आइटम को सब्सटीट्यूट करेगा एंड दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच सो आई होप सब्सिट्यूशन बाई एल्काइनाइड ग्रुप आपको क्लियर है बस इंपॉर्टेंट ही याद रखेगा अनलाइक द डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम्स एंड द सिंगली बॉन्डेड कार्बन आइटम्स 
ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम्स एस पी हाइब्रेडाइज होते हैं दे हैव अ ग्रेटर एस कैरेक्टर और जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाता है सो द ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दैट्स वाई दिस सी एच बॉन्ड बिकम पोलर और जैसे ही ये सी एच बॉन्ड पोलर हो जाता है तो यह हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है कोई भी रिएक्टिव एलिमेंट लाइक सोडियम पोटेशियम इसके एच को डिस्प्लेस करके इसे एल्काइनाइड में कन्वर्ट कर देता है एंड दिस एल्काइनाइड विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल जो किसी भी एल्काइलाइट पे से हाइलोजन को सब्सटीट्यूट करके हायर एल्काइंस में रिजल्ट करेगा सो so स्टूडेंट्स मैंने आपको नाइन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन अपने दोनों वीडियो लेक्चर्स में कलेक्टिवली करवाए दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बट स्टिल एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा अभी हमने सिर्फ रिएक्शन डिस्कस करे हैं वी आर स्टिल सपोज टू स्टडी द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी मैकेनिज्म वाइज दो टाइप के होते हैं द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन यूनिमोलिकुलर एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बायोमोलिकुलर बट उन दोनों कैटेगरीज उन दोनों मैकेनिज्म को समझने के लिए अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पहले हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल स्टीरियो केमिस्ट्री वंस वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री देर आफ्टर वी विल स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो दो टाइप्स मैंने आपको बताए एस एन वन एंड एस एन टू उनकी डिटेल्स हम स्टीरियो केमिस्ट्री को समझने के बाद स्टार्ट करेंगे थैंक यू